ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரீமிசஸ் இன்கன்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இந்த இன்கன்சிஸ்டண்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா எப்போதுமே நம்ம ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அதில் வரக்கூடிய அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் கிடைக்கணும் அப்படி வந்ததுன்னா கொடுத்துருக்குற செட் ஆஃப் ப்ரீமிசஸ் வந்துட்டு இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் சப்போஸ் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வரக்கூடிய அந்த கன்க்ளூஷன் ட்ரூ அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த செட் ஆஃப் ப்ரீமிசஸ் வந்துட்டு கன்சிஸ்டண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு இன்கன்சிஸ்டண்ட்னு தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த கன்க்ளூஷனை ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வரணும் இது கொண்டு வர்றது ரொம்ப ஈஸி தான் தட் இஸ் நமக்கு அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு எஃப்னு கொண்டு வரணும் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன கொண்டு வந்தால் போதும்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நெகேஷன் வேல்யூ இன் பிட்வீன் அண்ட் கனெக்டிவ் இப்படி கொண்டு வந்துட்டாலே போதும் எதனாலனா நம்ம ஆல்ரெடி நெகேஷன்லாம் படிச்சுருக்குறோம் P அண்ட் நெகேஷன் P இதோட வேல்யூ ஃபால்ஸ் தான் தட் இஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் அதோட நெகேஷன் வேல்யூ ரெண்டுக்கும் இடையில் ஆண்ட் கனெக்டிவ் எடுத்தோம் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட் வந்து ஃபால்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை இந்த ஃபார்மில் கொண்டு வந்துட்டாலே போதும் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இன்கன்சிஸ்டன்ட்னு சொல்லிடலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு இந்த ப்ரீமிசஸ் வந்துட்டு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் கொடுக்கல ஜஸ்ட் சென்டென்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இதை வந்துட்டு சிம்பிளுக்கு மாற்றிடலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸுக்கும் நம்ம வந்துட்டு நேம் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஃப் ஜாக் மிஸ்ஸஸ் மெனி கிளாஸஸ் த்ரூ இல்னஸ் தென் ஹீ ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஜாக் மிஸ்ஸஸ் மெனி கிளாஸஸ் த்ரூ இல்னஸ் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்தது ஹீ ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூல் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் தட் இஸ் ஜாக் மிஸ்ஸஸ் மெனி கிளாஸஸ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு நம்ம பி அப்படின்னு நேம் கொடுக்கலாம் அடுத்தது செகண்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஹீ ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூல் இதில் வரக்கூடிய ஹீ அப்படிங்கிறது யாரை டினோட் பண்ணுதுன்னா அந்த ஜாக்கை தான் ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன வரும் ஜாக் ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூல் ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கியூ அப்படின்னு நேம் கொடுக்கலாம் ஸோ கியூ வந்துட்டு என்னவா இருக்கும் ஜாக் ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூல் அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இஃப் ஜாக் ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூல் தட் இஸ் இதில் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ஜாக் ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூல் இது நம்ம ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் கியூ அப்படின்னு அதனால் அடுத்த சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் தென் ஹீ இஸ் அன்எஜுகேட்டட் இங்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இதில் இந்த ஹீ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறது யாருன்னா அந்த ஜாக்கு தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இங்கே ஜாக் இஸ் அன்எஜுகேட்டட் இதை வந்துட்டு நம்ம ஆர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆருங்கிறது என்னதுன்னா ஜாக் இஸ் அன்எஜுகேட்டட் அடுத்தது தேர்ட் ஒன்றை பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது பாருங்கள் ஜாக் ரீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் புக்ஸ் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நம்ம எஸ்ன்னு நேம் கொடுக்கலாம் அடுத்தது இந்த தேர்ட் ஒன்றில் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஹீ இஸ் நாட் அன்எஜுகேட்டட் இந்த அன்எஜுகேட்டடுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே எழுதிட்டோம் தேர்ட் ஆட்டு அதனால் மறுபடியும் இதை எழுத வேண்டாம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோர்த்தில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஜாக் மிஸ்ஸஸ் மெனி கிளாஸஸ் இது வந்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டாகவே எடுத்துட்டோம் ஜாக் மிஸ்ஸஸ் மெனி கிளாஸஸ் வந்துட்டு பி அப்படின்னு மறுபடியும் இதுக்கு நேம் கொடுக்கண்டாம் அடுத்தது என்ன இருக்குது பாருங்கள் அண்டு ஹீ ரீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் புக் இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு ஸோ இங்கே ஒன்லி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் சென்டென்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ இந்த நாலு வேரியபிள் பி கியூஆர்எஸ் இதை யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குற அந்த ப்ரேமிசஸ்ஸை நம்ம சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் எழுதிக்கலாம் இந்த கொடுத்துருக்குற ப்ரேமிசஸில் நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி சிம்பிளில் எழுதலாம் பாருங்கள் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஜாக் மிஸ்ஸஸ் மெனி கிளாஸஸ் த்ரூ இல்னஸ் தென் ஹீ ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூல் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய கனெக்டிவ் என்னதுன்னா இஃப் தென் கனெக்டிவ் தான் சரியா இஃப் தென் கனெக்டிவ்க்கு சிம்பிள் என்னது
எழுதிடலாம் அடுத்ததா இதில் வரக்கூடிய கனெக்டிவ் பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு இஃப் இருக்குதா இஃப் ஜாக் ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூல் தென் ஹீ இஸ் அன்எஜுகேட்டட் ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் இஃப் தென் கனெக்டிவ் சிம்பிள் தான் வருது அண்ட் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறது என்னது ஜாக் ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூல் இதை தான் ஃபஸ்ட்டாக எழுதணும் இங்கே ஜாக் ஃபெயில்ஸ் ஹை ஸ்கூலை வந்துட்டு கியூன்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக இங்கே கியூ எழுதிடணும் அடுத்ததாக என்ன இருக்குது ஹீ இஸ் அன்எஜுகேட்டட் தட் இஸ் ஜாக் இஸ் அன்எஜுகேட்டட் அதை நம்ம வந்துட்டு ஆர்னே டினோட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஆர் கொடுக்கணும் ஸோ இது தான் செகண்டாக உள்ள அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே அடுத்த தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் இங்கே வரக்கூடிய கனெக்டிவ் சிம்பலும் இஃப் தென் தான் பிகாஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறத பாருங்கள் இஃப் ஜாக் ரீட்ஸ் ஏ லாட் ஆஃப் புக்ஸ் தட் இஸ் இஃப் இருக்குதா அதுக்கப்புறம் தென் ஹீ இஸ் நாட் அன்எஜுகேட்டட் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே நமக்கு இஃப் தென் கனெக்டிவ் தான் வருது இதில் ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இந்த சென்டென்ஸில் ஜாக் ரீட்ஸ் ஏ லாட் ஆஃப் புக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஜாக் ரீட் ஏ லாட் ஆஃப் புக்ஸ்னால் நம்ம என்ன டினோட் பண்ணியிருக்கிறோம் எஸ்ன்னு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு எஸ் எழுதணும் அப்புறம் தென்னுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹீ இஸ் நாட் அன்எஜுகேட்டட் இங்கே வந்துட்டு ஜாக் இஸ் அன்எஜுகேட்டடாக நம்ம ஆர்னி எடுத்துருக்குறோம் ஸோ நாட் அன்எஜுகேட்டட்னா என்ன வரும் நெகேஷன் ஆர்னி வரும் ஸோ இங்கே செகண்ட் ஆட்டு நெகேஷன் ஆரை எழுதணும் ஓகேவாம்மா அடுத்த ஃபோர்த் சென்டென்ஸில் பாருங்கள் இங்கே வரக்கூடிய கனெக்டிவ் சிம்பிள் என்னதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜாக் மிஸ்ஸஸ் மெனி கிளாஸஸ் த்ரூ இல்னஸ் அண்ட் ரேட்ஸ் ஏ லாட் ஆஃப் புக்ஸ் ஸோ இங்கே வரக்கூடிய கனெக்டிவ் சிம்பிள்ஸ் வந்துட்டு அண்ட் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் அண்ட் கனெக்டிவ் போட்டுருங்க அண்டு ஃபஸ்ட்டாக இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஜாக் மிஸ்ஸஸ் மெனி கிளாஸ் அது வந்துட்டு பி ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆண்ட் கனெக்டிவ் அடுத்ததாக இருக்குது பாருங்கள் ரேட்ஸ் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் அது தான் செகண்ட் ஆள் தான் ஜாக் ரேட்ஸ் லாட் ஆஃப் புக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம நேம் என்ன கொடுத்துருக்குறோம் எஸ்ன்னு ஸோ செகண்டாக இருக்கிறது இங்கே எஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே ப்ரீமிசஸில் வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த நாலும் தான் சரியாம்மா ஓகேவா அடுத்தது நம்ம எப்போதும் போல தான் இங்கே நமக்கு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் தான் யூஸ்வலாக நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி கண்டினியூ பண்ணுவோம் பட் இங்கே வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டேட்மெண்ட்டுனே நம்ம எதையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நமக்கு வந்துட்டு இஃப் தென் கனெக்டிவ் இருக்குது எப்போதுமே நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இஃப் தென் கனெக்டிவ் இருந்தது அப்படின்னா மோஸ்ட்லி செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணுறது போல தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க செயின் ரூல் சப்போஸ் பி டென்ஸ் டு கியூ ட்ரூ அண்ட் Q tends to R true. அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் இது டென்ஸ் டு ஆர் P tends to R. இதுவும் ட்ரூவாக தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் சரியா ஸோ இந்த ரூல் யூஸ் பண்ணுறது போல் நமக்கு இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கும் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கியூவில் முடியுது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கியூவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் முடிகிறக்கூடிய வேரியபிள் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரியா அப்படி இருந்தால் தான் செயின் ரூல் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு இதை எடுக்கணும் அடுத்தது இதை தான் எடுக்கணும் இந்த ஆர்டரில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம இந்த பி டென்ஸ் டு கியூவை எடுத்துடலாம் ஓகேவாம்மா அடுத்தது எப்போதும் போல் தான் இங்கே ரூல்ஸ் எல்லாம் எழுதணும் இந்த ரூல்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது அதோட நேம் ரூல் பி அதில் ஏதாவது ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணி நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ரூல் டீனு எழுதணும் ஓகேவா இங்கே இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் ரூல் பின்னு எழுதிடலாம் ஓகே அடுத்தது நம்ம இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்துடலாம் தட் இஸ் கியூ டென்ஸ் டு ஆர் இங்கேயும் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் அப்படியே எடுத்துருக்குறோம் ஸோ இங்கேயும் ரூல் பேனி எழுதிடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே ஒரு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் செயின் ரூலை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் செயின் ரூல் படி பி டென்ஸ் டு கியூ அண்ட் கியூ டென்ஸ் டு ஆர் இந்த ரெண்டும் ட்ரூ அப்பட
and in the statement vandittu in terms of p and r la irukudhu so next nama choose pandra and the statement la kandipa p and r edavadhu onna avudhu irukana okay va inga already first and second statement eduthitom remaining irukkudi indha rendu statement la idhila r irukudhu idhila p irukudhu but in the statement la da namakku connective symbol if then irukudhu that is idhe form la irukudhu okay va so இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அடுத்து தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுனா மறுபடியும் செயின் ரூல் யூஸ் பண்ணுறது போல இருக்கும் சரியா அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பில் இங்கே வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு எஸ் டென்ஸ் டு நெகேஷன் ஆர் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் அப்படியே இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே ரூல் பீனே எழுதிடலாம் ஓகே வாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாவது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் ரெண்டுலேயுமே இஃப் தன் கனெக்டிவ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு செயின் ரூல் யூஸ் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு பி டென்ஸ் டு ஆர்னு இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் டென்ஸ் டு சம்திங் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம செயின் ரூல் யூஸ் பண்ண முடியும் பட் இங்கே நமக்கு எஸ் டென்ஸ் டு நெகேஷன் ஆர்னு இருக்குது இங்கே இருக்குது ஆர் பட் அது வந்து நெகேஷன் ஆராக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இது வந்துட்டு செகண்டாகவும் இருக்குது இப்படி இந்த இம்ப்ளிகேஷனில் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியபிளாக ஃபஸ்ட்டாக கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணுவோம் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் லானால் என்னதுன்னா சப்போஸ் பி டென்ஸ் டு கியூ இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதுன்னா இதுக்கு ஈக்குவலண்டான இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னதுன்னா நெகேஷன் கியூ டென்ஸ் டு நெகேஷன் பி தட் இஸ் செகண்டாக இருக்கிற வேரியபிளாக ஃபஸ்ட்டும் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற வேரியபிளாக செகண்டாக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இதில் நம்ம நெகேஷன் போட்டு இப்படி எழுதிட்டா போதும் சரியா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம இந்த கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் நெகேஷன் ஆஃப் செகண்டாக இருக்கிற வேல்யூ தட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆர் இதுதான் ஃபஸ்ட்டாக வரும் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆர்னால் என்னது ஆர் தான் சரியா ஸோ ஆர் டென்ஸ் டு இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூக்கு நெகேஷன் செகண்டாக வரும் ஓகேவா இது வந்துட்டு ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் அண்ட் இங்கே நம்ம இந்த லா எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் அதனால் இங்கே ரூல் டீன்னு எழுதிட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம எழுதணுமோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோட நம்பர்ஸை இங்கே பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதணும் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இது எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபோர்னு எழுதிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியாச்சு ஃபோர்த் ஒன் இதையும் யூஸ் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங்காக நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் தான் இப்போ இந்த த்ரீ அண்ட் ஃபைவை யூஸ் பண்ணி செயின் ரூலை யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் பி டென்ஸ் டு ஆர் இது ட்ரூ அண்ட் ஆல்சோ ஆர் டென்ஸ் டு நெகேஷன் எஸ் இதுவும் ட்ரூ அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் வேரியபிள் பி டென்ஸ் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் வேரியபிள் நெகேஷன் எஸ் இதுவும் ட்ரூ தான் இது வந்துட்டு பை செயின் ரூல் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ரூல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டெப் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ அதனால் இங்கே ரூல் டீன்னு எழுதிடணும் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வந்துட்டு தேர்ட் அண்டு ஃபிஃப்த்து இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் சரியா ஸோ பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி த்ரீ ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் அதனால் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ப்ரிமி சீஸிலேருந்து இங்கே எடுத்துடலாம் இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு பி அண்ட் எஸ் தான் ஸோ இதை நம்ம அடுத்தது இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ செவன்த் ஸ்டெப்பில் பி அண்ட் எஸ் இது இருக்கும் ஓகேவாம்மா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் அப்படி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே வந்துட்டு ரூல் பி ஓகேவாம்மா அடுத்தது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்முலா இங்கே எழுத முடியுதான்னு பார்க்கலாம் இஃப் தன் கனெக்டிவ் சிம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்குது செகண்டில் வந்துட்டு ஆண்ட் கனெக்டிவ் இருக்குது பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய பி அண்ட் எஸ் அதே வேரியபிள் தான் இங்கேயும் இருக்குது சரிதானா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டே நம்ம யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது போல் நமக்கு லா கிடைக்கும் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இஃப்தன் கனெக்டிவை நம்ம ஆர் கனெக்டிவுக்கு மாற்றிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு லா படிச்சிருக்கிறோம் இஃப் பி தென் கியூ இதுக்கு ஈக்குவலண்டான லா என்னதுன்னா நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் வேரியபிள் ஆர் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் வேரியபிள் ஸோ இந்த ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம இப்படி
இந்த ஸ்டேட்மெண்டில் ஆர் கனெக்டே இருக்குது ஆண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்டில் ஆண்ட் கனெக்டே இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம ஆண்டாக மாற்றிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக அதுக்கு நம்ம டிமார்கன்ஸ் லா யூஸ் பண்ணால் போதும் பிகாஸ் டிமார்கன்ஸ் லா ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ இதோட வேல்யூ நெகேஷன் பி ஆர் நெகேஷன் கியூ ஸோ இப்படி இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இப்படி எழுதிடலாம் அல்லது இப்படி இருந்ததுன்னா அதை இப்படி மாற்றி எழுதலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் இது இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் நெகேஷன் ஆஃப் பி இங்கே ஆர் இருக்கிறது ஆண்டாக மாறிடும் எஸ் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே நம்ம ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால இங்கே ரூல் சீன் எழுதிட்டு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதை எழுதணும்னா இந்த எய்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் அதை இங்கே ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து எய்த்து இவ்வளோ ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் செவன்த்து அண்ட் நைன்த்து இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டே நம்ம இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலை இப்போது நம்ம இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டோட நெகேஷன் தான் இங்கே இருக்குது ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குதுன்னா பி அண்ட் எஸ் இது ட்ரூ அண்ட் ஆல்சோ சேம் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட நெகேஷன் இதுவும் ட்ரூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு ரூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுனா சப்போஸ் பி ட்ரூ அண்ட் கியூன் ட்ரூ அப்படின்னா பி அண்ட் கியூ இதுவும் ட்ரூ தான் இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலாமா இங்கே பி இருக்கிற பிளேஸில் பி அண்ட் எஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகேவா தட் இஸ் பி அண்ட் எஸ் அண்ட் இந்த வேலி நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் எஸ் இதுவும் ட்ரூ தான் இது ஸ்டெப் டென் அண்ட் இங்கே நம்ம இந்த ரூல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால இங்கே ரூல் சீன் எழுதணும் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே யூஸ் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட் எதெல்லாம் செவன் அண்ட் நைன் அதை ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ சேர்ந்து பி போல் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா பி அண்ட் நெகேஷன் பி அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது பி அண்ட் நெகேஷன் பினா பை நெகேஷனில் இதோட ஆன்சர் வந்துட்டு எஃப் தான் ஓகேவா ஸோ நமக்கு கன்க்ளூஷனில் எஃப் கிடச்சிருக்குது ஸோ கொடுத்துருக்கிற அந்த ப்ரிமிசஸ் வந்துட்டு இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஓகேவா 